എല്ലാവർക്കും ഗെയ്സ് ജി കേരളസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പത്തനംതിട്ട സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നാണ് കേരളത്തിൽ പതിമൂന്നാമതായി രൂപം കൊണ്ട ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കെ കെ നായർ കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് ആറന്മുള കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയിലെ ജനസാന്ദ്രത നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബാർ ആയിരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നാല് താലൂക്ക് ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അൻപത്തി മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം അഞ്ച് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഒന്ന് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂജ്യം ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവിരിച്ച ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്കാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മല്ലപ്പള്ളി ജനസംഖ്യ വർധന നിര ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട മൈനസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ലയും പത്തനംതിട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വായു മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട എ ഡി അൻപത്തിരണ്ട് സെന്റ് തോമസിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിരണം പള്ളി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക താറവ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ആണ് നിരണം നിരണം കവികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാധവ പണിക്കർ ശങ്കര പണിക്കർ രാമപണിക്കർ എന്നിവരാണ് നിരണം കവികളുടെ ജന്മദേശം പത്തനംതിട്ടയാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം മാടത്തരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം അരുവിക്കുയി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ശബരിഗിരി ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് പമ്പ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ശബരിഗിരി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനമായ മാരാ മൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് പമ്പയുടെ തീരത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനവും മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ആണ് മാർത്തോമ ചർച്ച് ആണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ആണ് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നടക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ക്രിസ്ത്യ ദേവാലയം ആണ് മാർഗ്രി ഗോറിയസ് ദേവാലയം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചെറുകോൽപുഴ ചെറുകോൽപുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പയുടെ തീരത്താണ് ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറന്മുള വള്ളം കളിയാണ് ആറന്മുള വള്ളം കളി നടക്കുന്ന നദിയാണ് പമ്പ നീളത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള നദിയാണ് പമ്പ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പമ്പ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പമ്പ 
പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ട നദിയാണ് പമ്പ ലോഹക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആറന്മുള കണ്ണാടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്ര ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നിഷേധിച്ച വിമാനത്താവളമാണ് ആറന്മുള വിമാനത്താവളം പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറന്മുളയിലാണ് വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടുമൺ ആറന്മുളയാണ് പൈതക നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറന്മുളയാണ് വള്ളം കളിക്കും പള്ളിയോടങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് ആറന്മുള വേൽതമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മണ്ണടി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് വേലുതമ്പി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണടി ആണ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് ഫോക്ക് ലോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണടി ആണ് ചങ്ങറ ഭൂസമര നടന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട തീർത്ഥാടന ടൂറിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് ദക്ഷിണ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശബരിമല മകരവിളക്ക് ആണ് സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ശബരിമലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപ്പാക്കിയ ശുചീകരണ പദ്ധതിയാണ് പുണ്യം പൂങ്കാവനം ശബരിമലയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേന നിർമ്മിച്ച പാലം ആണ് ശരണസേതു ബെയ്ലി പാലം ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ആണ് റാന്നി ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷൻ ആണ് റാന്നി റാന്നി വനം ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രദേശമാണ് ഗവി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നിത്യഹരിത വനപ്രദേശമാണ് ഗവി ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക മ്യൂസിയം ആണ് ഗവി മ്യൂസിയം കോന്നി ആനക്കൂട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കോന്നി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോന്നി ആനത്താവളത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആയിത്തിഹ്യമാല കോന്നി ആനക്കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മരം ആണ് കമ്പകം കോന്നി ആനക്കൂടിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗലിന് സമ്മാനമായി നൽകിയ ആനയാണ് സംയുക്ത കൗൺസിൽ ഫോർ ഫുഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോന്നിയിലാണ് മണ്ണു പരിപാലന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആണ് കോന്നി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും കുറവ് റെയിൽവേ പാതകൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ചരൽക്കുന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കൃത്രിമ തടാകമാണ് കക്കി റിസർവയർ കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷിരോഗ നിർണയ കേന്ദ്രമാണ് മഞ്ചാടി തിരുവല്ല നാഷണൽ ഫിഷ് സീഡ് ഫാം കവിയൂർ ആണ് പടയണി എന്ന കലാരൂപത്തിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് കടമിനിട്ട സരസ കവിമുല്ലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലവും തിട്ടയിലാണ് മൊയ്യാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കക്കാട് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേരള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയാണ് മന്നം ഷുഗർ മിൽ പന്തളം ട്രാവങ്കൂർ ഷുഗർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവല്ലത്താണ് കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് തിരുവല്ലം ശ്രീ വല്ലഭപുരം 
മല്ലികാപുരം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് തിരുവല്ല കുട്ടവഞ്ചി സാഹസിക യാത്രക്ക് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടവി ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാർഷിക വില്ലേജ് ആണ് കവിയൂർ മഹാത്മാഗാന്ധി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലന്തൂർ ആണ് ഇലന്തൂരിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആണ് ടി പി ഗോപാലൻ ഒരു പൈസ നിക്ഷേപം എന്നത് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ടി പി ഗോപാലൻ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോഡ് ആണ് ടി കെ റോഡ് ചിലന്തി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടുമൺ ആണ് വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കൊടുമൺ ആണ് ആചാര്യ ചൂടാമണി രചിച്ച ശക്തിഭദ്രന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കൊടുമൺ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് വാഗയാർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പ്രശസ്തമായ ഓമല്ലൂർ വയൽ വാണിഭം നടക്കുന്നത് രക്തകണ്ഠ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് തെള്ളിയൂർക്കാവ് വൃക്ഷിക വാണിഭം നടക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട വർഷം മുഴുവനും പൂത്തുനിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന മരമുള്ള പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആനക്കാട്ടിലമ്മ ക്ഷേത്രം തൃക്കാക്കടി ഗുഹാക്ഷേത്രം മലയാളപ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പരുമലപ്പള്ളി നിർമ്മിച്ച പ്രശസ്ത ശില്പിയാണ് ചാൾസ് കൊറയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസുരഹിത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഇരുവിപ്പേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പൊതുജനത്തിന് സൗജന്യ വൈഫൈ ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇരവിപ്പേരൂർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പൊതുഭരണ അവാർഡ് നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇരവിപ്പേരൂർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് ഓതറ ഇരവിപ്പേരൂർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എസ് എം എസ് വൈ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ടച്ച് സ്ക്രീൻ കിയോസ്ക സ്ഥാപിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ലാ കോടതിയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികളാണ് പമ്പ മണിമലയാർ അച്ഛൻ കോവിലിയാർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളാണ് കക്കി മണിയാർ മൊയ്യാർ പമ്പ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമമാണ് കുന്നന്താനം ഭാവിയിൽ ഒളിമ്പിക്സ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടാം ചാടാം ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്താണ് ഏയംകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന കാഴ്ച കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പരുമലപ്പള്ളി മലയാളപ്പുഴ ദേവീ ക്ഷേത്രം ശബരിമല കടമിനിട്ട ദേവീ ക്ഷേത്രം കോന്നി ആനക്കൂട് മുല്ലൂർ സ്മാരകം വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം ചെറുകോൽ പുഴ കൺവെൻഷൻ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ മണ്ണടി ക്ഷേത്രം പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം കവിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം